എന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ പാതിവെന്ത് വാക്കുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ വരച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ വരികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനിക്കാത്ത പാരഗ്രാഫിലെ ആദ്യത്തെയും തുടർച്ചയിലെയും മനോഹരമായ പേരാണത് പ്രിയ റസൂൽ മുഹമ്മദ് ആ പേര് തന്നെ ഇന്നൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അടയാളവും അലങ്കാരവുമാണ് ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവുമാണ് അന്ന് ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാലയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒടിഞ്ഞും തൂങ്ങിയുമുള്ള വിഷം നിറച്ച അസ്ത്രങ്ങളാണ് എന്റെ റസൂൽ ദൈവമല്ല എന്നാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനുമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസ്തൻ എന്ന് കുഞ്ഞുനാളില് ചുറ്റുമുള്ളവരെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാനാവുക നുണ പറയാതെ സത്യം മാത്രം എങ്ങനെ ശീലിച്ചു തുടങ്ങുക മഹത്തായ മധുഹുകളുടെ അലങ്കാരമായിരുന്നു റസൂൽ മടുക്കാത്ത ഹുബിന്റെ ദ്വയാർത്ഥമില്ലാത്ത കവിതയായിരുന്നു റസൂൽ നിന്റെ വിരലുകളിൽ നിന്നെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളമുണ്ടെന്ന് മറ്റേത് വായനക്കാരനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരാളോട് മാന്യമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പോലും ദാനമാണെന്ന് ആ മനുഷ്യനല്ലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് മാതാപിതാക്കളോട് ചേ എന്നൊരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും നോവേൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റാരാണ് അറിയിച്ചത് ഗ്രീക്ക് റോമൻ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ കഥയായിരുന്നില്ല പ്രിയ റസൂലിന്റെ ജീവിതം അതൊരു ചേർത്ത് പറയലായിരുന്നു അന്നേക്കും എന്നേക്കുമുള്ള ലോകർക്ക് മുഴുവനായും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നബിയെ പറയുക മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ മത്സര ബുദ്ധിയുള്ളൊരു ലോകരെ വെള്ളവും വളവും നൽകി വളർത്തിയത് ആ മനുഷ്യന്റെ അപാരമായ സ്നേഹ ജൽപനങ്ങളാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരൊറ്റ വരിയിലും ആ മനുഷ്യൻ ഒന്നിനെയും പരിഗണിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ മുസല്ലകളും മസ്ജിദുകളും മനുഷ്യരുമുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് റൂബ് പോകാൻ നീയത്തുകൊണ്ട് മരണം കാത്തിരിക്കുന്ന ലോകരുണ്ട് ഒരു കൂട്ടരെ മൊത്തം ഭ്രാന്തമായി സ്നേഹിതരാക്കാൻ ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് മാന്ത്രികതയാണ് ചെയ്തു പോയത് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് സ്നേഹമെന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് മറുപടി പ്രിയ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദം എല്ലാവർക്കും ചേർന്നതല്ലെന്നത് എത്ര വലിയ സത്യമാണ് അത് പ്രിയ റസൂലിലേക്ക് അണയുന്നവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്തു വെക്കാൻ ഒരു ചിത്രം പോലും തരാതെ പകർത്തി വരയ്ക്കാൻ ഒരു രൂപം പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ അങ് എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ഹൃദയങ്ങളിൽ കയറി പാർക്കുന്നത് വല്ലാതെ നുറുങ്ങി വേദനിച്ച നോവിച്ച ആ ദിവസം ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ കരടില്ലാതിരുന്നിട്ടും കലങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് ഭാര്യയുടെ മടിയില് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് മരണത്തിന് എന്ത് വേദനയാണ് ആയിഷ എന്ന് മരണത്തിന്റെ തണുപ്പിലും ചൂടിലും അങ് പറഞ്ഞത് എന്റെ റബ്ബിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുരുവിട്ടത് അവിടെ കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ തേങ്ങലിന് തുടക്കം അങ്ങയുടെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നത് ഉമ്മത്തിന്റെ ഉപ്പിന്റെ ആഴമേറിയ പരപ്പുകൊണ്ട് ജന്മത്തിലേക്ക് മുങ്ങാങ്കുഴിയിട്ട് പോയത് ഉമർ ബിനു ഖതാബ് നോവിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ താക്കിയത് പോലെ ശബ്ദമുയർത്തിയത് പ്രവാചകൻ മരിച്ചെന്ന് പറയുന്നവന്റെ തല വെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ നടന്നത് അനുയായികൾ അത്രയേറെ സ്നേഹിച്ച മറ്റേത് നേതാവുണ്ട് ഒടുക്കമില്ലാത്ത തുടക്കം ഗംഭീരമായ മഹത്തായ പ്രണയമായിരുന്നു റസൂലെ അങ്ങയോട് പ്രവാചകനെ അവസാനം നോക്ക് കാണാൻ ചങ്കായ സിദ്ദീഖുൽ അഖ്ബർ വന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് കാണാത്ത കണ്ണിലും നനവ് കൊണ്ട് വരച്ച് ചേർത്തത് ആ ചെറിയ റൂമില് പ്രവാചകനെ പുതപ്പിച്ചു കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവസാനമായ ആ പൂമുഖം കണ്ട് നെറ്റിയിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ചുംബനം നൽകി സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞത് രണ്ടു മനോഹരമായ വാക്കുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ അത്രയേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് നൽകിയ മധുവുകളുടെ മനോഹാരിതയിൽ കുളിച്ച കവിതയാണിത് കണ്ണു നിറഞ്ഞ് അതരങ്ങൾ വിതുമ്പി സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞത് മാ അത്ത് എബ്ബക്ക ഹയ്യ പമാ അത്ത് എബ്ബക്ക മയ്യത്ത ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് എന്തൊരു സുഗന്ധമായിരുന്നു റസൂലെ മരിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴും അങ്ങേക്ക് എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് റസൂലെ എന്നാണ് മദീനയ്ക്ക് അന്നാണ് വെളിച്ചം നഷ്ടമാകുന്നത് മാനവരാശിക്ക് മൊത്തം അന്നാണ് നേതാവിനെ നഷ്ടമായത് എല്ലായിടത്തും തെളിച്ചം നിറച്ചു വെച്ച് എന്റെ ഹബീബ് അന്നാണ് വഫാത്താകുന്നത് യാ റസൂലെ സലാം മുഖംപുത്തി ആ മണ്ണിൽ വീണ് കരഞ്ഞ് ഒരായിരം സലാം